असलम हेलो रीडर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे रीडर्स मेरा ये नावल बहुत अच्छा है प्लीज़ इसको वॉच करें आपको बहुत 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 पसंद आएगा मैं कह रही हूँ आपसे प्लीज़ इसको वॉच कीजिएगा आए इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हाँ मैं जंगली शेरनी हैदर ने मुस्कुराते हुए माहिन को देखा तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो माहिन पीछे को होते हुए बोली बिरयानी बनाने हैदर संजीदगी से बोला क्या माहिन को हैदर की दिमागी हालत पर शुभा हुआ ओ कम ऑन थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम यहाँ क्यों हो बस थोड़ा इंतज़ार करो हैदर माहिन को देखते हुए बोला और सोफे पर बैठ गया देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मुझे जाने दो माहिन को घबराहट होने लगी थी हा 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 वाकई तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा हैदर का कहकर कमरे में गूंजा इतने में कमरे में हरम और ऐमन आए भाई ये चीज़ें जो आपने बोली थी हरम हैदर को शॉपर्स देते हुए बोल हम्म ठीक है आधे घंटे में से तैयार करो ओके हैदर हरम और ऐमन को देखते हुए खड़ा हुआ क्या किसे मुझे जाना है माहिन सदमे से बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ी इतने में उसकी कलाई किसी के फुलादी हाथ में थी चले जाना किसने मना किया है लेकिन थोड़ी देर बाद हैदर माहिन को देखते हुए बोला हाथ छोड़ो मेरा माहिन ऊंची आवाज़ में बोली आवाज़ नीचे रखो अभी तुम तो मेरे कमरे में और मेरे घर में हो हैदर माहिन से ज़्यादा आवाज़ में बोला और माहिन का आज़ाद हाथ आज़ाद किया हरम ऐमन आधे घंटे में मौलवी साहब आ रहे हैं तुम लोग इसको तैयार करो समझी हैदर दोनों को देखते हुए बोला और तुम तमीज़ के साथ तैयार हो जाओ और निकाह के लिए भी हैदर संजीदा लहजे में बोला क्या निकाह किस का मैं क्यों तैयार हूँ माहिन को जैसे सदमा लगा हम दोनों का हैदर माहिन और अपनी दोनों तरफ इशादत की उंगली से इशारा करते हुए बोला नहीं 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 कभी नहीं बिल्कुल भी नहीं माहिन दीवानावार बोल रही थी देखो जंगली शेरनी इस वक्त शराफा से मेरी बात मान जाओ ना आज अच्छा नहीं होगा हैदर धमकी देने वाले अंदाज में बोला तुम उस दिन की वजह से कर रहे हो ना ये मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तुमसे बदतमीजी की थी मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे प्लीज़ ऐसा मत करो माहिन हाथ जोड़ के हैदर के सामने रोते हुए बोल रही थी देखो अभी इन बातों का वक्त नहीं है मौलवी साहब आने वाले होंगे तुम तैयार हो जाओ हैदर माहिन से बोलते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा रहा था लेकिन अगले ही पल माहिन की बात पर रुका और मुड़ कर तैश के आलम में माहिन के सामने आया मैं तुमसे मर कर भी निकाह नहीं करूंगी समझे तुम इंतहाई नीच और बेगैरत इंसान हो माहिन दहाड़ी तुम निकाह नहीं करोगी मर कर भी हैदर ने माहिन से बोलते हुए जेब से गन निकाली और माहिन के सर पर रखी अब बोलो नहीं करोगी निकाह मुझसे हैदर माहिन को देखते हुए बोला नहीं 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 कभी नहीं तुम मुझे मार दो माहिन हैदर की आंखों में आंखें डालते हुए बोली हैदर ने गन दीवार की तरफ करके दो तीन फाइल की और जो सोच कर किया वो हो गया अब करोगी निकाह या हैदर ने आधी बात छोड़ दी हैदर ने माहिन का रूप खौफ जदा चेहरा देख लिया था माहिन ने सर हामे ही लाया माहिन को लगा कर इनकार किया तो वाकई हैदर गोली माहिन के सर पर मार देगा गुड अब बाहर मौलवी साहब के सामने भी तमीज़ का धामन थामना मना अगली गोली दीवार की जगह तुम्हारे इस खाली दिमाग पर लगेगी समझी हैदर शहादत की उंगली माहिन के सर पर रख कर बोला और बाहर निकल गया थोड़ी देर में माहिन सोफे पर बैठी थी और माहिन के बराबर हरम और ऐमन और दूसरे सोफे पर हैदर और बासी रजा मौलवी साहब के बराबर में खड़ा था और दो तीन लोग थे मौलवी साहब माहिन से पूछ रहे थे और माहिन सोचों में घूम थी इतने में दोबारा मौलवी साहब ने इजाजत तलब की होश तो तब आया जब हरम ने माहिन को धीरे से झुंझलाया क्या आपको कबूल है मौलवी साहब बोले माहिन की नजरों में कुछ देर पहले वाला वाक्य चला और वो बुझी हुई आवाज में बोली कबूल है कबूल है कबूल है हैदर ने अपना सांस बहाल किया कुछ टूटा था माहिन के अंदर ऐसा लगा जैसे रूह जिसम से निकल गई थी कब कब आते हाथों से माहिन ने पेपर्स पर साइन किया और कुछ ही पल में वो माहिन जमान खान से माहिन हैदर मुर्तजा बन गई थी जिसे उसने खाम में भी नहीं सोचा था एक थप्पड़ के बदले उसे वह सारी जिंदगी तरबाएगा माहिन को हैदर के वो लफ्ज़ याद आए आप पूरी जिंदगी मेरे हाथों में बंद रहोगी वो कर गया था सब जा चुके थे बासिल और हरम थे बाहर वो कमरे में आया वह सोफे पर बैठी थी अपना हुलिया दुरुस्त करो और उठो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ हैदर माहिन के चेहरे को देखते हुए बोला मिल गया सुकून हो गया बदला पूरा अब खुश वो हुई बदला हाँ 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 हैदर का कहका बेसाख्ता था उम्मीद नहीं थी इस लफ्स की उसे तुम इंतहाई घटिया इंसान हो मैं माहि माहिन हैदर का गरीबान पकड़ते हुए बोली ये गलती आज तो कर ली लेकिन दोबारा गलती से भी ये गलती मत करना हैदर माहिन का हाथ अपने गरीबान से हटाते हुए घुराया नफरत करती हूँ मैं तुमसे सुना तुम्हें नफरत करती हूँ मैं तुमसे माहिन चीखती हुई धारी जिनसे नफरत की जाए उनसे मोहब्बत कमाल की होती है हैदर नरम राजे में माहिन का हाथ पकड़ते हुए बोला छोड़ो मेरा हाथ जंगली माहिन घुराई चलो जल्दी करो तुम्हें घर छोड़ाऊँ और भी काम है मुझे हैदर जताने वाले अंदाज में माही ने अपने पर चादर डाली और दरवाजे से निकल गए पीछे हैदर भी कमरे से निकल गए गाड़ी में आकर रास्ता खामोशी में गुजरा मौसी में बस माहिन की सिस्कियाँ गूंज रही थी हैदर ने एक दफ़ा भी माहिन की तरफ नहीं देखा था गाड़ी माहिन के घर के आगे रुकी सुनो ये दरवाज़ा बंद रखना और ख्याल र
या अल्लाह ये क्या हो गया मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था जिस शख्स को कभी खाब में भी नहीं सोचा था वो अब मेरा शोहर ये क्या हो गया मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता पहले मम्मा चली गई फिर सजल तो मेरे सजल वो तो मेरे लिए मेरी रूह की तरह थी और अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा अपना हाल किस को तेरा नाम बताऊँ किस ये हाल सुनाऊँ किस बाबा को बता नहीं सकती उनकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है ऊपर से वो मुल्क से बाहर है सजल भी नहीं मामा भी नहीं इससे अच्छा था हैदर मुझे गोली मार देता मैं क्यों डर गई मर जाना चाहिए था मुझे अल्लाह मैंने तुझको हाजी नाजी जान का निकाह किया है तुम पर भरोसा करके अब सुद, सब तुझ पर छोड़ा और एक सुकून की लहर माहीन के अंदर डोरी और वो रोते रोते और वो रोती रोती कब नींद की वादी में खोगी उसे पता ही ना चला हैदर क्या तुझे लगता है तूने किया ठीक है माहीन के साथ बासी संजीदगी से बोला उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया बस हैदर मुतमिन हुए वो बोला आगे क्या करोगे बासी फिर बोला आ यार आगे जो होना होगा हो जाएगा मुझे और भी काम होते हैं इतना फजूल वक्त नहीं कि मैं इन बातों में टाइम जाया करूँ हैदर हम संजीदगी से बोला देखते हैं क्या होता है आगे बासिल मुझसे मुस्तबिल के बारे में सोचते हुए बोला हर हम यार चाय ही बना दो बहुत थकन हो रही है हैदर मासूम सी शक्ल बनाकर बोला अपनी बीवी से बोल अब मेरी बहन को तंग मत कर बासिल एक आंख दबाकर शरारत से बोला हंसना था क्या जाहिल इंसान हैदर जल कर बोला अच्छा चल निकाह की ट्रीट ही दे दे जिगर बासिल मुस्कुरा कर बोला इधर आओ देता हूँ ट्रीट तुझे हैदर झट से बासिल की गर्दन को दबोच कर बोला हर हम हंसते हुए किचन में चली गई थी छोड़ कर मीने टूट जाएगी मेरी खूबसूरत सी गर्दन बासिल हैरत को परे करते हुए बोला खूबसूरत गर्दन तो देख हैदर हंसते हुए बोला मुझे यकीन है मेरी भाभी मेरे भी सारे बदले लेगी तुझ कमीने से कालर सही करते हुए बोला हैदर बस तलखी से मुस्कुराया कैसे तुम लोगों की नज़र से वो गायब हो गई अंधे हो गया तुम लोग फैसू तैश में धारा हम उसका इंतजार ही कर रहे थे इतने में एक गाड़ी सामने से आई और उसके बाद शायद वो मैडम उस गाड़ी में बैठकर चली गई एक लड़के ने हिम्मत करके जवाब दिया क्या किसके साथ गई फैसू को कुछ समझ नहीं आया पता नहीं साहब वो सिर्फ फैसू की है बस लगता है अब आमना सामना होना पड़ेगा मिस माहिर फैसू तैश और गुस्से और गम से बोला मंजिल उतने करी इतने करीब से गुजर गई एक तो पता नहीं कौन है जो मेरे ही माल गोदाम में आग लगाकर चला गया इतना माल जल गया कोई पुलिस वाले में इतना दम नहीं फैसू पर हाथ डाले लेकिन ये कौन है जो मेरी जड़ें कमज़ोर कर रहा है कहीं कोई दुश्मन ने तो ये नहीं किया उफ कुछ समझ नहीं आ रहा ऊपर से ये माहिर मेरे हवासों पर सवार है आज अच्छा भला आ जाती मेरे पास लेकिन पता नहीं किसके साथ चली गई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ तुमसे तो मैं मिलकर ही रहूँगा माहिर बीबी फैसू शैतानी मुस्कुराहट सजाए बोला बहुत बहुत मुबारक हो मैजा एक मरला तुमने बहुत महादुरी से अंजाम दिया तुम जैसे खुबरू नौजवान इस मुल्क में बहुत आगे लेकर जाएंगे कर्नल खुशी से मेजर के शानों पर हाथ रखकर बोले शुक्रिया कर्नल अल्लाह का शुक्र है उसने मेरा भरम रखा ये एक काम तो हो गया अब बस फैसू तक पहुंचना है मेजर पहले नरम अंदाज में बोला फिर आखिरी बात पर सख्त लहजे में बोला वो भी हो जाएगा मेजर मुझे तुम पर भरोसा है बहुत बहुत तुम मेरे बेटों की तरह हो अपने आप से ज़्यादा भरोसा है तुम पर मुझे कर्नल ने खुशी से कहा कर्नल आप भी मेरे वालिद की तरह मैं आपके भरोसे पर पूरा उतरूंगा इन मेजर ने जोश से बोला इन सलामत रहो हैंडसम बॉय कर्नल मेजर को अपनी नज़रों के हसार में लेते हुए बोला हा 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 कर्नल इमरान आप भी कुछ कम नहीं वैसे इजाज़त दे अब मैं चलता हूँ आगे का काम भी करना है अब बस जल्द अब फैसू अपने अंजाम को पहुँचेगा मेजर शरारती से बोला इन मेजर खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ कर्नल वो पूरी अपनी पूरी खूबसूरती और वजाहत के साथ साथ रोब से कमरे से निकलते वक्त बोला टाइर चार चार हेलो माहिन बंद आंखों से ही कार रसीद करते हुए बोली हेलो बेटा कहाँ हो कैसी हो तुम ठीक हो तो हो ना दूसरी तरफ से जबान साहब की परेशान को नवाज़ आई जी बाबा मैं ठीक घर पर हूँ सब खैरियत है बाबा आप परेशान लग रहे हैं माहिन एकदम उठते हुए बोली बेटा न्यूज़ लगाओ जबान साहब बोले अच्छा मैं देखती हूँ खुदा हाफिज़ माहिन न्यूज़ लगाने लगी और जो ही न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ देखी ऐसा लगा जैसे गोया किसी ने बम पड़ा हो ये किसी हमारी यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में इतनी ड्रग्स और असले से भरा रूम माहिन न्यूज़ देखते हुए बेयकनी से बोली जी हाँ नाजरीन आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टोर रूम में भारी तादाद में ड्रग्स और असला मिला है ये असला इस यूनिवर्सिटी में छुपाया गया था इससे मुल्क में दहशत गर्दी का ख़तरा था और ड्रग्स को यहाँ यूनिवर्सिटी में और उनके हॉस्टल के स्टूडेंट में फरोख्त की जाती थी उसकी वजह से जवान असल बर्बाद हो रही है यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया गया आगे जानने के लिए देखिए हमारा चैनल उफ क्या क्या हो रहा है आजकल मेरा तो सर फट जाएगा अच्छा हुआ इन यूनी वालों के साथ इतना वालों के साथ इतने असाइनमेंट देते हैं रोब ऐसे देते थे पहले हमारी यूनी तो सबसे अच्छी है और करतूत तो देखो इन लोगों के अब एक हफ्ता तक आराम करूंगी पहले तो माहिन बहुत हैरान थी फिर गुस्सा फिर जोश खुश और एकदम कल का गुजरा दिन सोच कर आँखों में एकदम पानी आ गया बाबा को कैसे बताऊँगी कि मेरा निकाह हो गया उफ अल्लाह क्या मुसीबत है पता नहीं बाबा आप कब आएंगे 
कॉल करके तो बता दूं बाबा को कि मैं ठीक हूं अस्सलाम वालेकुम बाबा माहीन आवाज़ में खुशी लाने की कोशिश करने लगी वालेकुम सलाम मेरी बेटी ठीक हो ना अच्छा हुआ तुम घर पर थी मैं तो न्यूज़ सुनकर परेशान हो गया था जमान साहब परेशानी से बोले जी बाबा मैं ठीक हूँ आप कब तक आएँगे इतना टाइम तो हो गया आपको माहिर उदास लहजे में बोली बेटा यहाँ एक मसला हो गया मैं सिक्स महीने से पहले नहीं आ सकता हूँ जमान साहब ने गोया धम किया क्या बाबा मैं इतनी हद से अकेली कैसे रहूँगी माहिर रोते हुए बोली बेटा मैं क्या करूँ बस तुम अपना ख्याल रखना ध्यान से रहना डरना नहीं और अगर मेरा नंबर बंद हो तो परेशान मत होना ओके खुदा हाफिज़ मैं खुद दोबारा कॉल करूँगा जमान साहब ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया माहिर ने बेयकनी से मोबाइल को देखने लगी ये क्या हो रहा है मेरे साथ सब क्यों मुझसे दूर जा रहे हैं माहिर का रोने का मशला दोबारा शुरू था फिर एकदम भूख के साथ से आँखों से आंसू साफ किया और किचन में चले गए कल शाम कैंटीन में ही खाया था उसके बाद वह निकाह वगैरह के चक्कर में और घर आकर रोते रोते सो और आप पेट में चूहे खेल रहे थे इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़